ஸோ மனசு தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் அப்படின்றத நிறைய பேர் ஸ்ட்ராங்காக வந்து பிலீவ் பண்ணுவாங்க ஒருத்தங்க வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் போகிறதுக்கும் நம்பர் ஒன் ஆகிறதுக்கும் வந்து மனசு தான் வந்து காரணம் அப்படின்றத நாங்கள் எல்லாருமே வந்து பிலீவ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மனசை எப்போவுமே வந்து கட்டுப்பாடில் வச்சுக்கிறது இந்த கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது எப்படி சாத்தியம் நம்மளோட சம்ஹவ் இந்தியன் கல்ச்சர் இந்தியன்ன்றதை விட ஈஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் நம்ம திரு பிரித்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமையாக இருந்ததுனாலேயோ என்னவோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அறிவுன்றது வந்து தப்பு ஹார்ட்டுன்றது ரைட்டு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் நம்ம மக்கள்கிட்ட உருவாயிடுச்சு பட் அது அப்படி கிடையாது நிறைய வாட்டி நம்மளோட ஹார்ட் நம்மளை வந்து ஆப்பு வைக்கும் சொந்த செலவில் சூன்யம் வைக்கும் அது வந்து அது வந்து அதுவும் அதோட தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் என்னென்னா நம்மளோட அறியாத வயசில் நமக்கு தெரிஞ்ச சில பதிவுகளை வச்சு எடுத்த உடனே ஆசை ஆசைன்னு சொல்லிட்டு ஆசை பின்னாடி ஓடுமே தவிர இந்த ஆசை எனக்கு பொருத்தமான ஆசை தானா இல்லை பொருத்தம் இல்லாத ஆசை இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அறிவை வச்சு பகுத்தறிஞ்சு பார்க்காது so i would say that you know you have to give equal importance or if not more importance to the pagutharivu arindu paarkrad arivendrade edu ketta edu nalladhu edu therinj nalladhu pinnadi poradhu dhaan arivu அந்த அறிவை வந்து நம்ம கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாஸ்கெட்க்கு போட்டுறக்கூடாது மனசுன்ற வார்த்தை வந்து நம்மளோட சமுதாயத்தில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்பட்டுருச்சு மனசே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் மனசுனா இது மனசுன்னா பட் வாட் டூ யூ எக்ஸாக்ட்லி மீன் பை மனசு வாட்ஸ் அ டெஃபினேஷன் ஃபார் மனசுன்னா ஒரு ரிக்ஷாக்காரர் கேட்டால் அவர் வேற சொல்லுவார் ஒரு சிஇஓவை கேட்டால் வேற செருவார் சொல்லுவாங்க மனசு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஏதோ சரியில்லைன்னு மனசில் பட்டு திருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ மனசு இஸ் யூஸ்டுன இன் மெனி வேஸ் பட் சைக்காலஜி பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேசிக்லி ஆல் யோர் மென்டல் மாடல்ஸ் ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதோட கலெக்ஷன் இப்போ எப்படி கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் போடுறோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து வைரஸ் பக் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்மூத்தாக வேலை செஞ்சிடும் அதே ஏதாவது வைரஸ் பக் போச்சுன்னா அந்த மொத்த சிஸ்டமும் கிராஷ் ஆகிற மாதிரி நம்மளோட மனசில் கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற தாட் ப்ராசஸில் ஏதாவது ஒரு சில வைரஸ் சில தப்பான தாட் ப்ராசஸ் உள்ளே போகிறப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மளோட லைஃபே சில டைம் டிஸ்ஃபங்க்ஷனாக ஆக்கிட முடியும் So, when you say, மனசு தான் காரணம் அப்படின்றது சொல்கிறப்போ இட் இஸ் ஆக்சுவலி யோர் ஆழ்மன பதிவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அந்த பதிவுகள் மாற்றாமல் வாழ்க்கையை மாற்றுறதுன்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ மேம் இப்போ நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது வந்து மனசு சொல்கிறத வச்சு நம்ம எப்படிலாம் நடந்துக்கிறோம் அதோடைய விஷயங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி கிளியராக சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ எனக்கு இன்னொரு ஒரு டவுட்டும் ஒன்று இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் என்னென்னா வந்து நான் வந்து மூளை சொல்கிறத தான் வந்து கேட்பேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து அவங்களுடைய அறிவை பேஸ் பண்ணி அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்றத தான் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் நிறைய பேர் வந்து ஓவர் திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த பிரெயினையும் வந்து இந்த ஓவர் திங்க் பண்ணாமல் கரெக்டாக வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் உடம்பில் வந்து எனக்கு மசில்ஸ் பில்டப் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் நான் ஒரு மூணு மாதம் மூணு மணி நேரம் போயிட்டு ஜிம்முக்கு போயிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டேன் ஐய் பாரு நான் மூணு மணி நேரம் பண்ணேன் எனக்கு வந்து பாரு மசிலே வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு போனேன் என்ன என்னன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எக்ஸாக்ட்லி த சேம் திங் இதில் வந்து நம்ம ஒரு மூணு மாதம் நான் தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணால் தான் எனக்கு வந்து மசில்ஸ் பில்டப் ஆகுறதுன்றது வந்து காமன் நாலேஜ் ஆகிடுச்சு பட் மனசை பற்றி பேசுகிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பேர் ஏ இந்த மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கிங்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுப்பா ஏன்னா பேசுகிறப்போ இருக்கும் நமக்கு வந்து பவர் அப்புறம் ரெண்டே நாளில் துசுன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ வென் யூ ஆக்சுவலி திங்க் அபவுட் த பிரெயின் அண்ட் மைண்ட் ட்ரைனிங்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈக்குவலி இஃப் நாட் மோர் டிஃபிகல்ட் தென் த பாடி ட்ரைனிங் ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம் மூளைக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை இப்போது ஃபஸ்ட்டு மூளையும் மனசையுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ன்றது வந்து ஒரு மூளைக்கே சமானம் தட்ஸ் தட்ஸ் த ஹார்ட்வேர் ஆனால் அது ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக பண்ணணுன்னா உள்ள போடுற நம்ம சாஃப்ட்வேர்ன்றது ஈக்குவலி பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ சாஃப்ட்வேர்ன்றது தான் நம்ம மனசு மனசுன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் சில பேருக்கு மூளை ஃபிட்டாக இருக்கும் ஆனால் மனசு கோளாராக இருக்கும் ஸோ பட் லைஃப் வந்து ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருக்கணும்னா நமக்கு இதுவும் தேவை மூளையும் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கணும் மனசும் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கணும் ஃபார் தேட் யூ கேன் ஒன்லி பி டூயிங் கன்சிஸ்டன்ட் எக்ஸசைசஸ் மேம் இப்போ சொன்ன நீங்கள் ஒரு விஷயம் அதாவது ரொம்ப டேலண்டடாக இருக்க கிட்ஸ்
பட் வாட் ஷேப்ஸ் ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சொசைட்டியே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியன் சொசைட்டியே பார்த்தீங்கன்னா ஷேமிங்கன்றத ஒரு டூலாக எடுக்கும் ஸோ ஒருத்தவங்க கிட்ட வந்து நான் சொல் பேச்சு கேட்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் நம்மளோட ஸ்கூல்ஸாக இருக்கட்டும் வீடாக இருக்கட்டும் இல்லை இல்லை ஒரு பாப்புலர் கல்ச்சராக இருக்கட்டும் அவமானப்படுத்தி இன்னும் நாலு பேர் உன்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க உனக்கு வந்து இதுவே இல்லை மானம் போச்சு நீ உன்னை ப்ரூவ் பண்ணணும் நீ உன்னை நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் வர்றப்போ ஃபெயிலியரை பார்த்து பயங்கரமாக பயம் வரும் ஒருவேளை என்னால் நிரூபிக்க முடியலனா ஒருவேளை நான் அவமானப்படுத்தப்பட்டனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எந்த ஹவுஸ் ஹோல்ஸில் இல்லை எந்த ஸ்கூல்ஸில் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ப்ரெஷர் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வருதோ தே மைட் பி எக்ஸிபிட்டிங் அ லாட் மோர் டெண்டன்சி ஃபார் பிரேக் டவுன் இன் டேர்ம் இன் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன் எக்ஸாம் ஓகே ஆக்சுவலாக அதுதான் நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருந்தேன் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் வருது அப்படின்னாலே வந்து ஒரு பயம் ஏற்படுது எக்ஸாம்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் வருதுன்னா அதை விட வந்து அதிகமான ஒரு ப்ரெஷர் வந்து இருக்கு அது வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க மேம் ஸ்கூலில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நல்ல ஒரு ஒரு பயங்கரமான பெர்சன்டேஜ் காட்டணும் அப்படின்றதுனால அந்த ப்ரெஷர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே போடப்படுதா இல்லைன்னா வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஆம்பிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பக்கத்து வீட்டு பையன் பேர் இவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறான் அந்த பொண்ணு பேர் இவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறதுனால வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரெஷர் வந்து பசங்க மேலே ஏற்படுதா பல ரீசன்ஸ் இருக்கு நீங்க சொன்ன ரெண்டு ரீசன்மே வரும் மூணாவதா ஒரு ரீசன் ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ் வரும் ஸோ ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ்லேயே வந்து அவங்களோட ப்ரெக்னன்சி சப்போஸிங் வென் யூ வேர் லைக் உங்கள் அம்மாவோட வயசில் வயத்தில் இருந்த அந்த ஒம்பது மாதங்கள் வந்து ஃபார் வாட் எவர் ரீசன் அவங்களுக்கு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிக்கு போயிருக்கலாம் அந்த டைமில் ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் இருக்கலாம் புரிதல் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த குழந்தையோட டீஃபால்ட் செட்டிங் அப்படின்றதே வந்து சின்ன சின்ன விஷயம் நடந்தால் கூட பெருசாக ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ் கெமிக்கல்ஸை உருவாக்கும் ஸோ என்ன ஆகும் பை த டைம் ஈச் சைல்டு இஸ் அபவுட் ஃபோர் இயர்ஸ் நாலு வயசாக இருக்கிறப்போ தே வில் ஸ்டார்ட் ஃபார்மிங் டிஸ்டிங்ட் மைண்ட் செட்ஸ் விச் யூ நோ சம் மைண்ட் செட்ஸ் வில் கிரியேட் அ லாட் ஆஃப் ஃபியர் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி சம் மைண்ட் செட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக அப்படியே மல்லாந்து விழுந்தால் கூட எழுந்து நின்றுட்டு வெளில போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் ஜீன் கல்ச்சர் க்ரோயிங் அப் பேரண்டிங் ப்ராக்டிசஸ் த ஸ்கூல்ஸ் இன் விச் தே ஸ்டடி அண்ட் த லார்ஜர் கல்ச்சர் கண்டிப்பாக மேம் 